ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அறிவோ ஆராய்வோ இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல நான் பார்த்த சாரி சாரி நான் கேட்ட இன்னொரு வித்தியாசமான ஒரு அமானுஷத்தை பற்றி தான் உங்கள்கிட்ட இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இல்லைனா இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல விஷயங்களை நீங்கள் மிஸ் பண்ணுவீங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் தான் இந்த அமானிஷ சத்தம் என் காதில் கேட்டுச்சு அப்போ நான் ஏழு மாத கர்ப்பம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு குழந்த அதனால் அந்த பேபி என்னை பாதுகாக்கிறதுல ரொம்ப கவனமாகவே இருந்தேன் அந்த டைமில் ஏழு மாத கர்ப்பங்கிறதுனால எனக்கு வளாகப்பு நடத்துறதுக்காக உறவினர்கள்லாம் கூப்பிடுறதுக்காக என்னுடைய பெற்றோரும் என்னுடைய மாமியாரும் ஒன்று சேர்ந்துருந்தாங்க அந்த டைமில் என்னுடைய வீட்டுக்கு என்னுடைய மாமியார் வந்திருந்தாங்க அப்போ தான் இந்த இன்ஸ்டன்ட் நடந்துச்சு எங்களோட வீட்டு மாடியில் தான் நாங்கள் அன்றைக்கி நைட்டு தூங்கணும் அப்போ நான் என் கணவர் என் மாமியார் மூணு பேருமே அந்த ரூமில் தான் படுத்திருந்தோம் அந்த ரூம் எப்படி இருக்கும்னா படிக்கட்டுலேருந்து ஏறி வந்த உடனே ஒரு சின்ன போர்ட்டிகோ மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ரூம் வரும் போர்ட்டிகோங்கிறது நம்ம வெளியே ஹால் மாதிரிலாம் இருக்காது பால்கனி மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த போர்ட்டிகோல இருந்து பார்த்தா நம்மளால் நடந்துலாம் போக முடியாது பால்கனி மாதிரி ஒத்து தான் பார்க்கலாம் அப்படிப்பட்ட போர்ட்டிகோ தான் அது ஸோ அந்த பா போர்ட்டிகோ தாண்டினதுக்கப்புறம் தான் அந்த ரூம் வரும் அந்த ரூமில் தான் நாங்கள் மூணு பேருமே படுத்திருந்தோம் நான் வந்து மதில் சுவரை பார்த்த வாராகவும் என் கணவர் என்னுடைய முதுகை பார்த்த வாராகவும் என் மாமியார் நார்மலாகவும் படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தோம் கரெக்டாக மணி மூணு இருக்கும் அந்த டைமில் எங்களுடைய போர்ட்டிக்கோட கதவை என் கணவர் அடைக்காமல் காத்துக்காக திறந்து வச்சுருந்தார் ஸோ அந்த டைமில் நாங்கள் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு சத்தம் ஒரு நாய் அப்படி எந்த நாயும் ஊளையும் உடலை சத்தமும் உடலை அந்த இடம் அமைதியாக இருந்துச்சு அப்போ எதுக்காக சிஸ்டர் ஊழல் விட்டிங்கன்னு கேட்குறீங்களா அப்போ தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் த்ரில்லிங்காக இருக்கும் சரி வாங்க நம்ம கதைக்கு போவோம் எங்களுடைய போர்ட்டிக்கோட கதவை என் கணவர் அடைக்காமல் காத்துக்காக திறந்து வச்சுருந்தார் ஸோ அந்த டைமில் நாங்கள் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு சத்தம் அந்த சத்தம் எப்படின்னா ஒருத்தருக்கு உடல்நிலை சரியில்லைன்னா நாலஞ்சு பேர் இருக்கும்போது அவங்க எப்படி கத்துவாங்க அழுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கூக்குரல் சத்தம் அந்த சத்தம் என்னங்கிறதே எனக்கு பிள்ளைப்படலை நான் பொறுமையாக அந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் அந்த சத்தம் இருக்க இருக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாச்சு அதாவது அந்த வீட்டோட கீழே தான் என் பாட்டிம்மா சித்தி மாதிரி எல்லாருமே இருந்தாங்க ஒரு வேலை நம்மளோட பாட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லையோ சித்தி மாதிரிலாம் அழுகுறாங்களோன்னு சொல்லிட்டு என் சிந்தனை அப்படிலாம் போச்சு அப்படி தான் அந்த சத்தமும் இருந்துச்சு ஆனால் உடனே மூணு மணிங்கிறதுனால என்னால் சடனாக எந்திக்க முடியல என்ன தான் சத்தம் நம்ம கிளியராக கேட்டுட்டு எந்திரிப்போம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது மைல்டாக கேட்டுட்டு இருந்த சத்தம் திடீர்னு வேறு மாதிரி ஒரு பொண்ணோட அழுகுரலாக மாறிச்சு ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த அழுகுரல் கேட்கும்போதே இதயத்தெல்லாம் ஒரு மாதிரி பிசஞ்சிச்சு அந்த சத்தம் ரொம்ப கொடுமையாக இந்த உலகத்தில் எதையோ சொல்ல வர்ற மாதிரியும் எதையோ இழந்துட்ட மாதிரியும் அந்த அழு அழுகுரல் இருந்துச்சு அந்த குரல் எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா இந்த மாதிரி பயங்கரமாக இருந்துச்சு சத்தத்தை கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் இருக்க இருக்க குரல் சத்தம் அதிகமாகிக்கிட்டே இருந்துச்சு அந்த டைமில் லைட்டாக எனக்கு 
ஹிப் பெயின் வேற இடுப்பு வழியால என்னால ஒரே சைடா படுக்க முடியல திரும்பி படுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை நான் திரும்பி படுக்கவும் எனக்கு பயமா இருக்கு திரும்பி படுக்கிற நேரத்துல இப்படி ஏதாவது திடீர்னு வந்துருச்சுன்னா சோ நான் திரும்பி படுக்காம அந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனா என்னால முடியல அதுக்கப்புறம் பேபிக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோனு ஒரு பயத்துல மெல்ல மெல்ல பைய திரும்பின திரும்பி படுத்து திரும்பி படுக்க போனேன் என் ஹஸ்பண்டும் முடிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தார் ஸோ எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் நமக்கு கூட பயந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது தைரியம் ஒருத்தர் பக்கத்தில் இருக்காருன்னா எவ்வளோ தைரியம் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி என் கணவர் முடிச்சுக்கிட்டு இருக்காருன்னு ஒன்று எனக்குள்ளே ஒரு தைரியம் நான் உடனே என் கணவர்கிட்ட சைகை மூலமாக அந்த சத்தத்தை கேட்டீங்களான்னு கேட்க போனேன் ஆனால் என் கணவர் அந்த டைமில் அமைதியாக இரின்னு சைகை காமிச்சிட்டார் நானும் அமைதியாக இருந்துட்டோம் ரெண்டு பேருமே அந்த சத்தத்தை அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலேயாவது கேட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் அந்த சத்தம் இருக்க இருக்க அதிகமாகவே ஆச்சு நம்மளே போய் என்னமா உனக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டுற மாட்டோமாங்கிற அளவுக்கு அந்த சத்தம் நம்ம மனசை தூண்டிச்சு கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த சத்தம் அப்படியே சைலண்ட்டாக பக்கத்து வீட்டை நோக்கி அழுதுகிட்டே போச்சு அது அழுதுகிட்டே போகிற ஃபீலை நானும் என் கணவரும் உணர்ந்தோம் கொஞ்ச நேரத்தில் அமைதி ஆயிடுச்சு அந்த இடம் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய மாமியார் லைட்டாக அசைஞ்சு ச சரிஞ்சு படுத்தாங்க அவங்க அச அசைஞ்ச உடனே அவங்க முழிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்கங்கிறத நாங்கள் உணர்ந்தோம் உடனே என் கணவர் தன் மா என் மாமியாரை பார்த்து மா என்று அழைச்சாங்க அழைச்ச உடனே என்னம்மான்னு கேட்டாங்க ஆனால் அவங்க எந்த சத்தத்தையும் உணரலைங்கிறது மட்டும் நாங்கள் அதில் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவங்கள்ட்ட நாங்கள் எதுவுமே சொல்லலை கொஞ்சம் நேரத்தில் அவங்க எழுந்திரிச்சு லைட்டை போட்டுட்டு பாத்ரூம் பக்கம் போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என் கணவர் நானும் பேசி பேசிக்க ஆரம்பித்தோம் அதுக்கு முன்னாடி என் கணவர் அந்த கதவை போய் அடைச்சிட்டார் அப்புறம் என் கணவர் நான் என்ன சொல்லணும்னு நினச்சனோ அதையே அவர் என்கிட்ட சொன்னார் அதுதான் எனக்கு ஆச்சரியம் என் கணவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா கீழே பாட்டிக்கு தான் ஏதோ உடம்பு சரியில்லை போல இருக்கு சித்தி மாதிரிலாம் அழுவுறாங்க அப்படின்னா எனக்கு அந்த சத்தம் கேட்டுச்சு இருக்க இருக்க ஒரு பொண்ணு அழுகிற மாதிரி சத்தம் மாறிடுச்சுன்னு நான் என்ன நினச்சி திங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தனோ அதே விஷயத்த என் கணவர் சொன்ன உடனே எனக்கு ஒன்றுமே தோணலை எப்படி எனக்கு தோணின மாதிரி எப்படி என் கணவருக்கு தோணுச்சுங்கிறது எனக்கு புரியலை அந்த பொண்ணோட பிரச்சனை என்னங்கிறது எனக்கு தெரியலை ஆனால் நம்ம என்னென்னமோ அந்த உலகத்தில் வித்தியாசமான விஷயங்களை பார்த்துக்கிட்டும் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கோம் இப்படி நம்மளுக்கு பிளப்படாத ஒரு விஷயங்கள் நடக்கும்போது தான் அது என்னங்கிறது தெரியாமே தகைச்சிடணும் எனக்குள்ள அன்னைக்கு இருந்த பயம் என்னன்னா என்னோட பேபிக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோன்னு ஒரு பயம் தான் அதிகமாகவே இருந்துச்சு பட் ஆண்டவன் கிருபையால் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நல்ல விதமாக ஒரு ஆண் குழந்தையை நான் பெற்றெடுத்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட இந்த அனுபவத்தை உங்கள்கிட்ட நான் நல்ல விதமாக ஷேர் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதே மாதிரி அதிசயமான அனுபவங்கள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ